আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আশা করছি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন আমি আল্লাহ রহমতে খুবই ভালো আছি চলে আসলাম নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে আমি আজকে তৈরি করব আলুর পাকোড়া তো চলুন কিভাবে তৈরি করছি দেখিয়ে দিচ্ছি আলুর পাকোড়া তৈরি করার জন্য আমি এখানে চিকন করে আলু কেটে নিয়েছি এর মধ্যে এবার আটা দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো আলুর চাইতে একটু কম পরিমাণে দিতে হবে আটার পরিমাণটা দিয়ে দিলাম শুকনো লাল মরিচের গুঁড়ো আর লবণ এবার এটাকে হাতে সাহায্যে একটু ভালো করে মেখে নিচ্ছি আমি হালকা একটু পানি দিয়ে এবার এটাকে ভালো করে ম্যাশ করে নিচ্ছি এটাকে একটু নরম নরম করে মেখে নিতে হবে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম গরম মশলা গুঁড়ো এবার একটু ভালোভাবে মেখে নিলে রেডি হয়ে যাবে ভাজার জন্য আমি কড়াইতে তেল দিয়ে দিয়েছি এবার পাকোড়াগুলোকে ছোট ছোট করে ভেজে নিচ্ছি এটা খেতে খুবই মজা আপনারা বাসা বসে ট্রাই করবেন অনেকে বাঁধাকপি দিয়ে করে আমিও করি বাট আজকে আমি আলু দিয়ে করে দেখাচ্ছি আমি এ পর্যায়ে করব নুডলস রান্না করব তো সেজন্য আমি একটা ডিম ঝুরি করে ভেজে নিচ্ছি ডিমটা ভেজে নেওয়ার পরে আমি পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি তো আমি নুডলস রান্নায় সামান্য কিছু গুঁড়া মশলা অ্যাড করি সেটা হচ্ছে গরম মশলা গুঁড়া মরিচের গুঁড়া আর সামান্য পরিমাণে ধনিয়া গুঁড়া দিয়ে আমি নুডলস নুডলসটা রান্না করে নিচ্ছি তো যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আর যারা করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো আমি আজকে আপনাদের সাথে একটা সর্বত রেসিপি শেয়ার করব সেটা হচ্ছে যে যারা চিনি অ্যাভয়েড করতে চান তারা আমার মতো এভাবে শরবত তৈরি করতে পারেন আমি চিনি খাই না তাই সেজন্য মানে চিনিটা অ্যাভয়েড করতে চাই সেজন্য টেস্টি স্যালাইন দিয়ে শরবতটা তৈরি করছি ট্যাঙ্ক টেস্টি স্যালাইন আর রু অফজা দিলেই শরবতটা এমনিতেই মিষ্টি হয়ে যায় স্যালাইনটা যেমন শরীরের জন্য ভালো তেমনি চিনিটাও লাগে না তো সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ আল্লাহ হাফেজ